Hello guys, and it looks like we're going to have Sarah's just about ready. So, if you guys are ready, why don't I just pass you straight over to the wonderful Sarah Zampini. Enjoy. Okay. Hi everybody. Buonasera a tutti, stasera faremo un po' di allenamento sui bambini, visto il periodo un po' in cui siamo, credo che tra circa 9-10 mesi ci saranno diversi bambini in arrivo. Uh, this evening we will make uh, some babies in different compositions, because I think that uh, because of the period that we are living now, uh, in the next nine months or ten months, we will have lots of baby arriving. Okay? So, uh, we can start with um, simple techniques and just make a nice and sellable design. Uh, iniziamo con un disegno semplice, con tecniche semplici. Uh, che però ci permettono di eh, creare un design molto vendibile. Io ho dimenticato il compressore a casa e ho una piccola assistente che mi aiuterà a gonfiare i palloncini. Uh, I have a little assistant tonight because I have forgot my uh, Conwin cleaner at my shop. So here is Martina that will inflate with me some balloons. <laughs> ok. Gonfiamo questo. Adesso prendiamo un 16 pollici bianco. Eh, succede. Ci sento la regia. Lanciala. Vai. Grazie. Prendiamo un 16 pollici bianco, lo gonfiamo fino al suo massimo. Mettiti qua. Lo gonfiamo, lo gonfiamo, lo gonfiamo perché dovremmo andare a ricoprire questo disco a ricoprire questo disco per creare la nostra base We are inflating a 16 lemon inches sì. Sorry A 16 inches white uh, Yes White balloon Because we have to cover this uh, round board um, that will be the base of our baby. Quindi basta, è forato al centro, inseriamo il palloncino all'interno del disco e andiamo a schiacciare facendo uscire l'aria. We just take the neck of the 16 inches balloon, uh, put inside the hole that I've made on the round uh, cardboard and then push and get up the end. Ok, tolgo l'aria in eccesso e just put it and uh, give it away the air in excess. Ok, so it's perfectly plain. And now we have to put some uh, adhesive. Maybe. Mm -hmm. Ok, we will put adhesive here on the board to uh, attach it. Adesso andiamo a mettere dello scotch sui bordi del nostro palloncino in maniera tale che rimane ben fissato al cartone e non si toglie. Questa è una variante al nostro pesetto d'acqua, molto utile soprattutto se lo usate in cerimonie, mentre davo appunto da cerimonia, dove magari la bombetta d'acqua può andare a creare problemi se si va a rompere. Uh, in this case I'm using um, a board covered with the balloon because if you use a design for like a centerpiece in, um, for an important event or on a buffet it's better to do not use uh, water because it can be uh, not very nice if it will broke. Perfetto. Adesso prendiamo un pezzetto di un 160 
colore qualsiasi. Andiamo a premere il collo al lato opposto, lo pizzichiamo e giriamo. Uh, we just take the neck uh, was on the other side of the board, uh, pinch it on the other side and roll. With the 160, we just attach it, take it, uh, tiene in left, okay. And do a knot, fai due nodi. Belli stretti. Very high. Ok, tu hai. Ok. Perfetto. Adesso abbiamo... Basta, basta, basta. Okay. Adesso abbiamo la nostra base. Sì, grazie. E con un aggancio. Andiamo a creare i piedini del nostro bimbo. E lo facciamo creando, andando a creare un cluster usando ehm, 5 pollici bianchi. Ce ne serviranno 4. Me ne gonfi due, per favore. A due pompate. Ok. No. We are using 5 uh, inches. Uh, and now I'm using white. I do... I make two duplets and then I make a cluster. Uh, I inflate them with um, this hand pump that uh, when you use it, it, um, uh, it inflates balloons in a perfect measure, okay? So uh, now I uh, inflate those balloons with two strokes, one and two. Ho usato la pompetta verde professionale che già gonfia a misura, quindi so che se vado a fare due pompate per ogni palloncino, ogni palloncino sarà della stessa misura. Quindi il mio cluster l'ho fatto, eh, lo vado a fare usando due pompate per la misura della mia base. Vado ad usare il 160 che era eh, sul disco. I take the 160 uh, that was on the board and then roll and fix it, ok? Adesso andiamo a creare il pancino. Sì, non si Allora, intanto prendiamo un 160 che tagliamo a metà e un 11 pollici per il blu che andiamo a gonfiare fino a stressarlo. Uh, so I take Q160 uh, uh, that I touch. Ok. And then I take one 11 inch paint blue that I have to inflate with the maximum size. Ok, now I have to push out the air, pushing the both sizes, and when my both hands touch themselves, I stop to cut out the air. Uh, ho gonfiato l'11 pollici, e dopodiché ho spinto in entrambi i sensi, facendo uscire l'aria dal collo, fino a che le mie dita non si sono toccate da entrambi i lati. Vado a fare il nodo, a me che not, e then I take one of 160, and do a knot around the neck of my 11 inches. Con il 160, dopo aver annodato il collo del 11 pollici, ci ho fatto un nodino. Adesso vado a schiacciare il pallone con la mano, premo, fino ad andarlo a prendere dall'altra parte. Now I squeeze the balloon uh, under my arm and then uh, with the fingers I push inside the balloons and I have to take them to the other side. 
Then I have the neck of the balloon in my hand. I roll the balloon. I press the collar of the balloon. I roll it in my hand. I roll it in my hand. I go to turn it in the manner that I roll the branch. With the 160, I roll it. With the 160, I go to roll it. Adesso gli andiamo a fare il colletto, sempre facendo un cluster con 5 pollici bianchi. And now we have to do the, the neck and uh, we inflate, so we will inflate 5 uh, inches balloon at one, uh, with one stroke. E li vado a gonfiare con una pompata. Vai. Vado a farci sempre la mia duple. pollici I'm taking a 1 11 inch blanche just in place lo gonfiamo un po' lo poggiamo sopra alla nostra composizione e lo andiamo a sgonfiare fino a che scegliamo la misura I'm uh, deflating the balloon so I can choose the right um, size Okay. I want it to have a round shape, ok? Eh, io voglio che questo palloncino abbia una forma rotonda e vado ad annodare. Una volta annodato lo leggo al cluster. Okay, then I have to uh, attach the, um, um, the 11 inch balloons to a white, uh, white 5 
5 inches cluster with an active uh, prolar bone. Okay? Now we have to do arms. Adesso facciamo le braccia. Ho usato uso un 260 blanche. I'm using um, 260 uh, blanche. Four strokes is okay. Quattro pompate bastano. Faccio il nodo. Faccio un piccolo look twist. I'm doing a little look twist. Just turning three times. Faccio un look twist. Vado a rotolare tre volte. And I roll inside the neck. E faccio passare il collo all'interno. la misura delle braccia dei miei, del mio bimbo e farle uguali tieni qua il punto mi adesso qua più su, più su e fisso when I choose the length of my room I just roll it and then make a knot Using balloon bond that is 
uh, quanto di shape for the use that I have to do. Adesso andiamo ad attaccare il nasino usando del balloon bond, che è un adesivo che mi permette di sagomare eh, la parte appunto adesiva che mi occorre. Vado a posizionare l'adesivo sopra o sotto, dipende come scegliete, il nodo. I'm putting the balloon bond just uh, nearby hard side, uh, the hard side or downside, we prefer, uh, near the knot, not on the knot, because uh, when I put his on the face, the knot should be this uh, uh, not nice work, okay? Uh, vado a posizionarlo in, questa, in questo punto perché il nodo, se vado andassi a posizionare l'adesivo um, sul nodo, um, questa parte uh, del nodo potrebbe facendo forza far cadere il mio nasino. Togliamo l'eccesso. Adesso andiamo a fare il ciuccio. Now we're doing the pacifier. I want to change color. And just do a little extra twist. Adesso facciamo il ciuccio, lo smacciamo facendo un piccolo altro twist. Push the balloon. Push the finger inside, take and the other side. Roll. Schiacciate il palloncino, prendete con la mano, prendete il collo, fingete e acchiappate dal lato opposto. Con un altro pezzo di 160, arrotolate intorno. Perfetto, rolling around with the 160. And do two knots. Fai due nodi. This part is will be the part that we will attach to the face. So I uh, cut off the exit of uh, 160. Then here I have the end of the 160. I used, uh, I generally use white one, but I didn't have here. So now I am using um, Caribbean blue. In genere per fare il ciuccio uso il bianco, il 160 bianco, ma non ne avevo per questa volta ho usato il Caribbean. Vado direttamente a gonfiare l'estremità. Le uh, I will I'm inflating uh, directly the balloon that was attached inside. Then choose, make sure, scelgo la misura, arrotolo e e taglio l'eccesso ok adesso spingo e faccio due piccoli shot twist per dargli questa forma un po' più squadrata I push the 160 and the two shot twist uh, here on the corner to the give it this shape. Ora prendo dell'altro balloon bond. Mi attacchi un pezzettino qua, un pezzettino qua di questo. Tagliano. Now 
I'm taking uh, a piece of balloon bond to attach the satisfier. One here. That should be the natural vector. That'd be good. Okay. And another piece is here. Another piece, sorry. <laughs> Pingo es ghiaccio. Ok, che torna. Adesso, una volta attaccato, il balloon bond lo vado a posizionare immediatamente sotto il mio natino. In maniera tale che lo solleva. Uh, now, uh, for attach the pacifiers, just put um, very closer to the nose because it will came up. Sorry, I have to do like this. aggiungere dei capelli just simple hair this is a simple design serve la tua completata so, dei capelli semplici in questo caso perché ti abbiamo detto che facciamo un design di base prendiamo una pompetta o qualunque cosa abbiate di circolare ti ho fatto un aggancio con un modellabile I take a little of pocket and thumb and just scroll uh, to 60 and do a knot so I can put the end of the 260 yellow uh, just uh, pass under uh, the other 260, right? Then I have to roll it around the hand pocket thumb. Dopodiché lo arrotolo intorno alla pompetta. Ok, tieni forte e vado a gonfiare direttamente il mio 260 Just look at points that touch the face. Controllate bene i punti che vanno a toccare il palloncino del viso. Schiacciate, just push. Ok. E abbiamo il nostro bimbo. Ora per aggiungere dei dettagli possiamo utilizzare dei pennarelli per andare a ricreare un'espressione. 
Uh, now we use uh, color pens to make some eyes or some something that makes my baby expression. Just some simple eyes, just make a curve, solo semplicemente gli occhi semplici, facendo una piccola curva con il pennarello. And I just put some lens too, uh, e ho messo anche delle lentiggini. E questo è il nostro primo bimbo. Uh, vi farò, la Kim le chiederà di avere le schede e materiale. Uh, yes. Ma è molto molto semplice. Lo stesso bimbo si può evolvere in una uh, bambina un po' più particolare. Per esempio, now we'll do another baby for a special occasion. For example, for Baptiste. Uh, in questo caso, per esempio, la possiamo uh, rendere per il battesimo. Um, i put another, another cluster, uh, two clusters this time, because the baby is just a little bit bigger. And um, I used an 11 inch balloons cut in string. Uh, come l'altro design, ho, come l'altro design ho utilizzato due cluster invece di uno, perché di nuovo così è un pochino più grande. Ho fatto sempre le full twist, ma ho utilizzato, come vedete, un palloncino stampato per il, per il battesimo. Eh, sempre lo stesso cluster. E adesso andiamo a ricreare il viso per rendere più particolare questo bimbo. In questo caso è una bimba. 11 inch branch sempre il mio palloncino un mito palloncino blush choose the size scegliete la misura e hanno detto mi passi i due tre nodini io ho già preparato con il 2 con il 260 semplicemente gonfiati e fatti diversi look di diverse misure come vedete non so nessuno è uguale all'altro uh, I took some uh, 260 yellows uh, and uh, made some look twists uh, different sizes not important that they should be um, all the same size then I have to attach them on the head Because I want to make some different hair. Um, I do a raising twist, but I do them from outside. Vado ad agganciare questi capelli facendo dei raising twist, ma li faccio esternamente. I choose one point of this on the front. Just Take a little, um, um, a little piece of 160, uh, prendo un pezzettino del 160, uh, vado a posizionarlo su un punto scelto del mio palloncino, schiaccio, prendo il pezzetto e arrotolo. Just take the pieces of uh, 160, then push into the balloons and pinch from the, with the other end. Then Take 160 and roll around. Dopodiché prendo il 160 e lo vado ad annodare, a rotolare intorno. Dopodiché vado a fare due nodi. Then I make two nodes.
Una volta scelto un punto, scelgo il parallelo. When I choose one point, I choose the perfect, uh, the similar to the other side. Non importa che siano perfettamente alla stessa distanza, it doesn't important that they stay at the same distance. Sempre a rotolo e faccio in modo. Um, but he is going to be... What's the one at 11 o'clock? He's absolutely fine. Can you hear me, Tony? Yep, yeah. can you hear me? Ora, uno, due. Ora ne faccio un terzo andando a formare un triangolo, quindi un pochino più dietro, ma non eccessivamente. Now I choose uh, another point on the back, like here to uh, create a triangle, but not, um, not too back. Not too back, I hope that you can understand. <laughs> I do the same thing. Oh, no. Okay, it's broken. Okay, si è rotto il palo del campo. Scusate, ma colpa delle mie unghie di questa quarantena. Tutti abbiamo questi problemi. Sorry, but because of this quarantine, my nails are not so <laughs> nice. <laughs> ok, altro qua. Sento 60. Ok, vai. Roll around and then make it up. Dai, vai. Ai. <laughs> Di nostri eh, loop, just take the two pieces that have made loop, eh, prendete il 160 e arrotolateli intorno with the 150 that made the raising piece, just go around, take another one. Facciamo il nodo, sì, sempre due, 
choose the position of my hair, I can take the other piece of 160 just to attach one group to another group and make them more straight. Una volta quando ho scelto la posizione del gruppo dei miei prendo la posizione del 160 del rating e lo vado a agganciare con quello accanto in maniera tale da renderli più uniti Siamo andati a creare lo spazio per il viso. Then we have to make the face. We just fix it on the cluster. We 
can use balloon bond or uh, glue dots, but balloon bond is much uh, stronger. Possiamo andare a utilizzare il balloon bond o delle glue dots, ma le glue dots sono più forti come aggancio. Grazie. Um, prendi Matti un 5 pollici rose quanti uno? cos'è questa roba? Sì, un 5 pollici rose e un 160 uh, well done eh? we're taking uh, we're taking one five inch walls and Vedete, per dare movimento a me piace cambiare il colore, non faccio tutto quanto uguale. To give movement to the composition, I never use the same color, so here if you can see that I use pale blue uh, for the body and uh, Robin Tess blue for the pacifier. Here, uh, pink 11 inch for the body and rose and white berry for the pacifier. Scusate, ho eh, un po' di elementi di disturbo. <laughs> Sorry, that I can't elements that are disturbing me. <laughs> And then we attach the pacifier. Now, 
with the 160 euros. Ora con un 160 rose vado a creare un piccolo fiocco. I make a little bow made by Philo Swift and two pinky. Semplicemente fatto con due look twist e due pin twist. E taglio a questo. Here we are, another kind of baby. Um, those composition you can um, add lots of uh, different kind of helium balloons, like little bouquet, just one single balloons, uh, maybe with one bubble with an 11 inch inside and write on the name of the baby. Potete arricchire questo tipo di composizioni in maniera eh, anche molto semplice o arricchirla tanto più che volete anche con dei palloncini ad elio come per esempio andando ad aggiungere dei bouquet o delle bubble eh, per esempio una deco bubble con all'interno 11 pollici e poi scrivere il nome del, del bimbo, del festeggiato Sono, eh, potete usarle per ogni genere di... Ehm, occasione, dalla nascita al battesimo per esempio. Adesso il nostro bimbo cresce un pochino di più uh, and now we're, uh, our children are growing up and we will make like a little teenager for a different occasion. We have our board, we have our white cluster uh, and another cluster that like this one, this was white because this was a baby, this is a teenager so it starts to wear some skirts and uh, adesso uh, questo cogno, il nostro bimbo cresce, la nostra bimba in questo caso cresce e diventa una teenager eh, non abbiamo più un cluster bianco, ma iniziamo a scoprire un po' le gambe e questa bimba inizia a vestirsi magari con una minigonna e quindi il nostro cluster diventa eh, blush. So we uh, make um, a blush uh, little clusters so uh, we can see the uh, like shoes and the legs. Then we can choose different shapes, uh, different prints, so uh, like Ti amo, I love you, or maybe, sorry Sarah, my love, I can can you hear me? You can Sarah? Scegliete un palloncino con la stampa che preferite, come ad esempio amore scusami o ti amo, scegliete voi, potete renderlo particolare e fate il solito
Allora, riprendiamo la nostra piccola teenager, our little teenager. Usiamo una stampa di un 11 pollici a scelta, basta che sia tema amore. In questo caso possiamo utilizzare amore scusami o possiamo usare un ti amo, ti amo con stampa gold, come preferite. Possiamo andare ad utilizzare, uh, we will use an 11 inch printed, uh, like long print, we have sorry my love, or just I love you, or the one with the heart, you can choose one you want. Facciamo sempre le for twist, scusami dal manetto perché ti metto qui. Il piccolo grande 260. Hey. <laughs> My bad nails. Troppo. è un lavoro che con le unghie lunghe non si può fare si riprende questo è per dimostrare che realmente tutto in diretta è un preparato registrato we are demonstrating that we are live uh, everything is registered inch plush un decipare di plush
sempre fare dei look con il 270 intitolato chocolate brown fare sempre i nostri resin twist ne facciamo due nella parte superiore centrale we will make two resin twist on the center of the balloons uh, one of the right and one of the on the left no So, just take the knot in one hand and choose the other point. Tenete il collo in una mano e scegliete il collo dell'11 pollici naturalmente e scegliete il secondo punto d'aggancio. Per il nostro resin twist. Vai. Oddio, non è questo. Gira. Vai. Due. due lati dei capelli semplicemente andando ad arrotolare
face is this time too. Just put the face. Anche stavolta se vogliamo abbiamo un dito che si può vedere da entrambi i lati. Andiamo a posizionare la faccina. Ok. Andiamo ad aggiungere un piccolo dettaglio. Eh, ho preso un 160, l'ho appena gonfiato, l'ho reso rigonfio e ho annodato è su 160 uh, uh, red, just inflate a little bit with my mouth and then uh, make a knot. So now I can put this one here. If you have a 260 thread, it's better. I didn't have it. So I use one, one, 160. Se avete un 260, meglio utilizzare quello. Io non ne avevo, quindi ho dovuto utilizzare il 160. Rosso. Then we make arms, we insieme a doublet, sempre morbida. Ne facciamo passare sotto il cluster, We just do a different kind of eyes, more expressive.
and now kind of mouth and here we are we have our teenagers we have to develop different un pochino più espressivi okay. e una bocca diversa perché naturalmente una teenager non possiamo fare così e adesso andiamo a dici che non c'entriamo più dove li mettiamo? Un po' qua. Dietro? Allora facciamo così. Facciamo così. Centriamo. Vai, vado qua. Centriamo, centriamo. Non ti preoccupare. Allora. Allora. Adesso un altro design un po' più particolare. Andiamo a fare una signora. Sempre cluster di base bianco, cluster per le nostre gambe, gonna, stavolta utilizzando un 11 pollici eh, polka dots. Uh, now we're going to get to do a different design, um, like a lady, and uh, we use the same cluster, 5 inch, then uh, with two strokes, um, one stroke, and an apple twist with 11 inch periwinkle uh, polka dots. Not periwinkle, sorry. Um, Robin Tex blue polka dots. Now, uh, um, okay. We have to make a different cluster, one doublet with uh, two five inches uh, Robin Tex. And then we have to make a different style of connection. So, take one five inch rubbing sex and one just take enough. Prendete un 5 pollici rubbing sex e un pezzo di 160 sempre rubbing sex che lo inseriamo all'interno andiamo a gonfiare i 5 pollici we just inflate 5 inch e poi andiamo a gonfiare il 160 then inflate the one six inside Cerchiamo di andare a sgonfiare Important thing that you have to not take always the two parts of the one sixty in your hands because if you don't find any more one you have to do from the top. So inflate the five inch. Then inflate the 160, just deflate a little bit, and then make it up together. Just push away the air, 
Let's play it one more time. And then make notes. Or the balloon. Okay, so my one six is inside my five inch in the new chances stante all'interno del mio cinque pollici. Prendo un cinque pollici, blush, I take one five inch blush. Just the plates of it should be soft. Lo sgonfio in maniera tale che sia morbido e a nodo. Adesso prendo il mio 5 pollici, nella parte inferiore vado a fare un raising clips esterno. I take my 5 inches balloon and just make and just make a raising twist and like to to do a pin distortion. E vado a creare una, quella che si chiama una sorta di pin distortion. Prendo un altro aggancio e lo faccio sull'estremo sul lato opposto dove c'è il collo e take and make another raising twist on the other side opposite side of the knot and then I need the same attachment on the distortion balloon. So just put here inside. Hello, Sarah. Just nearby my one sixty. Fate la parte interna, proprio vicino al cento sessanta all'interno del mio pallocino Hello Sara, can you hear me? I bet everybody else can, right? The thing is, is that I can't get in touch with Sara and um, we need to move e on nella parte in basso. Uh, We're getting further and further behind on the program and we need to catch up so um, what do I do? Uh, downside, yes. downside, I think we're going to have to sorry. end the stream and then afterwards, once we get over onto the, the next one, I'm going to have to apologize, okay, to her. And I feel absolutely awful about it, but we don't really have much other options. So no. what I'm going to do is I'm going to try and send her a text message in the background and then we're going to do that. That's our most drastic action. So. Two discarded balloons and I have to attach them together. Allora, io non so se ci sono if there are any problems with the audio because I don't see I don't I can't hear anything. I don't know if you can hear me. Is it okay with the audio? Oh okay, perfect. Everything okay? Okay. Now, oh, uh, oh, I've had 
fatto due agganci di 5 pollici, avevo fatto un raising twist nella parte bassa, nella parte opposta e ho usato anche il nodo. Stessa cosa su 5 pollici distorto, da un lato nella parte bassa e sul nodo. 3 uh, raising twists with the different balloons, 1 with the knots, 1 raising twist in the middle and 1 on the opposite side of the knot. Now I have to do a doublet with the knot of this one and the knot of the other one. Put them together. Okay. And we just make one pinch clip, facciamo un pinch clip, hi guys, hi. obviously that was awful, uh, we're really here to do that, but we will, I'm going to Phone we'll, and apologize. And there's someone suggested there as well. Um, we'll try and get a picture of her final work because, yes, we'll ask her to try and complete that. We'll get her to share that. Please give a huge, huge, huge appreciation to Sarah and her daughter for everything, right? Just give her a huge appreciation. It's absolutely wonderful. Thank you. Thank you. Okay. Right. <laughs>